ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റെപ്സ് വേൾഡ് എൻ്റെ പേര് സ്റ്റെഫി അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോട്ടിക്കറിയാണ് പലർക്കും എന്താ പോട്ടി എന്ന് അറിയാത്തതുണ്ടായിരിക്കും പോട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുടലാണ് പലയിടങ്ങളിലും ബീഫിൻ്റെയോ പോത്തിൻ്റെയോ മട്ടൻ്റെ അങ്ങനെ പല ഇതുമായിട്ട് കുടലായിട്ട് നമ്മൾ കറി വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തട്ടുകടയിലാണ് പോട്ടിക്കറി കിട്ടുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി പോട്ടിക്കറി കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കല്യാണ തല ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് പലയിടങ്ങളിലും പോട്ടിക്കറി വെക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അതില്ലാത്തൊരു കല്യാണ തല ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ പോട്ടിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കണം അതൊരു നല്ല പാട് വിട്ട പണിയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ പലയിടങ്ങളിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് കഴുകണം കാണാം ചിലർ ചുണ്ണാമിട്ട് കഴുകണം കാണാം അത്രയും വൃത്തിയാക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ യു എസിൽ നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കി ബ്ലീച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് പ്യുർ വൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോട്ടി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര പാടില്ല നമ്മൾ എന്നാലും കഴുകും എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അധികം നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ താരം നമ്മുടെ പോട്ടി കൊടല് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫിൻ്റെ കൊടലാണ് വളരെ തിന്നാണ് കേട്ടോ കാണുന്ന പോലെ കട്ടിയൊന്നുമില്ല വളരെ തിൻ ലെയേഴ്സാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുത്തു കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയെടുത്തു ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വലുപ്പത്ത് വലുപ്പം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ വലുപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് നമ്മളിത് കായേര കൂടെ ഇടാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫും കായൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാനത് വേഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇത് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതിയോളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊടൽ വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനോടെ കിട്ടും എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം വാങ്ങാൻ നിന്ന ഈ രണ്ട് പേർക്ക് അത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാട്ട്സേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതാ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സബോളയും ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയെല്ലാം വേണം അതൊന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സബോളയും ഒരു അഞ്ചാറ് ചോന്നുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവിടുത്തെ നല്ല വലുപ്പുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണമൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് കൊടൽ വേവിക്കാം അപ്പോൾ അത് കുക്കറിലോട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടേരിക്കാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഇനിയും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലത്തെ വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കായ വേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേവിക്കാം രണ്ട് വിസിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വേവിക്കാം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കായ നന്നാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫും കായൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും കായ അരിയ ഞാൻ തോലിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കളയാം ആവശ്യത്തിന് വലിയ കായാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കായ അരിയിൽ കഴിഞ്ഞു ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോള് വന്ന് എന്തോ കാണിച്ചു പോയി ഇനി കായ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിസിൽ വന്നു കേട്ടോ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കായൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ഇടാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലൂടെയും ഒഴിക്കുക എന്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നമ്മളിത് ലൈറ്റ് കളറിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് കളറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതങ്ങ് തേങ്ങ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ബ്രൗൺ ആയിട്ടേ വേപ്പിലിടാവൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ദേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് കളറിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഈ നാലും നമുക്ക് ചേർക്കണം ഇത് എൻ്റെ ഒരു കണക്കിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ആവശ്യത്തിന് എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഈ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോയിലാണ് അപ്പോൾ കോയിൽ എപ്പോഴും ചൂടായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ പോലും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ദേ ഇപ്പം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളമെടുത്ത് കായ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ കായ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ചൂടാറി കാണും നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് പേസ്റ്റാക്കി അടിച്ചെടുത്തോളൂ എൻ്റെ മിക്സിയിൽ അങ്ങനെ അത്ര പേസ്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മിക്സിയിൽ അത്രയേ അടിയുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ പരിപാടിയാണ് നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് സവാളയും ചോന്നുള്ളിയും അരിഞ്ഞത് ഇടാം ഇതിൽ ലേശം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് നല്ല മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പലവർക്കും പല ടേസ്റ്റാണ് പലവർക്കും ഈ കറികളിൽ സബോള കാണണം അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും പലവർക്കും നല്ല പോലെ വഴറ്റണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് അവരവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സവോള കുറച്ച് കാണണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം വരെ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ അത്ര അങ്ങോട്ട് അടിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിക്കോളൂ ഇത് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല പോലെ വയറ്റെടുക്കുക ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും ഇപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെള്ളമൊക്കെ അതേ നല്ലപോലെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി വറ്റിയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറിയുടെ ഫൈനൽ പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ ഗരം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടല് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായും ഇട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കറിയിൽ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി പോലെയൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കളയണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കായലുള്ള വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോട്ടിക്കറി ഇതേ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ നല്ല വറുത്തരച്ച പൊട്ടിക്കറിയാണ് പോരായ്മകളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടുതലുള്ളവർ കൂടുതലിട്ടു എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇട്ടു നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ പോലെ കറിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി നല്ല കുട്ടപ്പനായി ഇനി നമുക്കിതിനെ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ